আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন শখের ক্যামেরা অ্যাগ্রো প্রজেক্টের ইউটিউব চ্যানেল আর আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানি আজকে আমার টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে ফিমিউগেশন বা জীবাণুমুক্তকরণ ফিমিউগেশন হচ্ছে একটি পদ্ধতির নাম যেই পদ্ধতিতে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং ফলমারিনের মিশ্রণে একটি বিক্রিয়া তৈরি করা হয় এই বিক্রিয়ার ফলে একটি ধোঁয়া তৈরি হয় সেই ধোঁয়া দিয়ে আমরা আমাদের ইনকিউবেটর কিংবা পোলট্রি শেড জীবাণুমুক্ত করতে পারবো তো ফিউমিগেশন শুধুমাত্র যে পোলট্রিতে ব্যবহার হয় তা না এটি যে কোনো জায়গায় ব্যবহার হতে পারে অর্থাৎ যে কোনো রুম জীবাণুমুক্ত করতে এটি ব্যবহার হতে পারে বিশেষ করে হসপিটালের যে ওটি রয়েছে সেখানে সাধারণত সব সময়ই ফিউমিগেশন করা হয় এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং কাজে লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন ও আরেকটি বিষয়ে ফিমিগেশন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং ফরমালিন ছাড়াও করা যায় সেটা হচ্ছে সালফার দিয়ে ফিমিগেশন করা তো ওই পদ্ধতিটি একটু ভিন্ন সেই পদ্ধতিটি আমি অন্য কোনো সময় যদি সময় হয় তাহলে আপনাদের টিউটোরিয়াল আকারে উপস্থাপন করব তো আজকে আমরা দেখব যে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং ফরমালিন দিয়ে কিভাবে ইনকিউবেটর এবং পোলট্রি শেড জীবাণুমুক্ত করতে হয় ও তার আগে আমরা জেনে নিই পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং ফরমালিনের অনুপাচা কত হবে প্রতি দুই দশমিক আট ঘনমিটার জায়গার জন্য ছয় গ্রাম পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং একশো বিশ মিলি ফরমালিন ব্যবহার করতে হবে আর একটু সহজ করে বলি যদি একশো স্কোয়ার ফিটের কোনো ঘর হয় বা প্রতি একশো স্কোয়ার ফিট জায়গার জন্য একশো গ্রাম পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং দুশো পঞ্চাশ এম এল ফরমালিন প্রয়োজন হবে এই বিক্রিয়া তৈরি করার জন্য তো ফিউমিগেশন করার কমপক্ষে আঠারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা পরে সেই রুমটি বা সেই জায়গাটি ব্যবহার উপযোগী হবে তার আগ পর্যন্ত সেই জায়গাটি বদ্ধ করে রাখতে হবে সিল্ড করে তো চলুন এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখে নেই যে কিভাবে ফিউমিগেশন করতে হয় তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আমাদের ষোলোশো ডিমের যে ইনকিউবেটরটি রয়েছে সেটাতে ফিউমিগেশন করার প্রক্রিয়াটি তো এছাড়াও আমরা আমাদের যে শেডগুলো রয়েছে টার্কির জন্য ব্যবহারের সেগুলো আমরা নিয়মিত ফিমিগেশন করে থাকি তো আরেকটি বিষয় হচ্ছে ফিমিগেশন করার পূর্বে অবশ্যই সেই রুমে বা সেই জায়গায় বা সেই শেডে কোনো ধরনের প্রাণী থাকতে পারবে না সেই প্রাণীগুলো অবশ্যই সরিয়ে নিতে হবে এই কথাটি অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন আমরা একটি ইনকিউবেটর দেখতে পাচ্ছি তো আজকে আমরা এই ইনকিউবেটরটি ফিমিগেশন করব। তো প্রথমে ইনকিউবেটরের ভেতরের যে ফ্যানগুলো রয়েছে সেগুলো অফ করে নেব আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি পাত্রে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট রাখা হচ্ছে তো বক্স বা রুমের আয়তন অনুযায়ী পাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ফরমালিন ফরমালিনটা এখন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটের উপরে ঢালা হচ্ছে ফরমালিন ঢালার সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং যতদূর সম্ভব নিঃশ্বাস বন্ধ করে নেবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফরমালিন দেওয়ার সাথে সাথে এই ধোঁয়ার তৈরি হচ্ছে মূলত এই ধোঁয়াটা দিয়েই ফিউমিগেশন করতে হয় খুব দ্রুত দরজাটি বন্ধ করে দিতে হবে এবং এভাবে দরজা বন্ধ অবস্থা আঠারো থেকে ২৪ ঘন্টা দরজা আটকিয়ে রাখতে হবে আশা করি পুরো পদ্ধতিটি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা আপনারা পেয়ে গেছেন আর এই ফরমালিন আসলে যেখানে সেখানে কিনতে পাওয়া যায় না ফরমালিন আপনারা কোনো কেমিক্যালের দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশে ফরমালিনটি একটি নিষিদ্ধ দ্রব্য কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মাছ মাংস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফল মূলে এই ফরমালিন ব্যবহার করে থাকে তো সেজন্যই সরকার এটি ক্রয় বিক্রয়ে কিছু রেস্ট্রিকশন দিয়ে রেখেছে তো আপনারা এটি ক্রয় করতে গেলে অবশ্যই আপনার প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন ধন্যবাদ সকলকে পরবর্তী টিউটেল দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু